इस वीडियो में कहानी इट्स कंट्री फॉर मी यानी ये मेरे लिए मेरा वतन है उसको पढ़ा जाएगा मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आप भी पढ़िए इट वॉज इलेवन फिफ्टीन एट नाइट वन जो रीडिंग इन बेड हर्ड हिज मदर कॉल अप रात के सवा ग्यारह बजे थे जोल अपने बिस्तर में पढ़ रहा था जब उसने अपनी वालिदा की पुकार सुनी जोल कम एंड फीड लैम्बी विल यू जोल आकर लैम्बी को खाना खिलाओ आते हो क्या शी इज यूजली फेड दैम बट टूनाइट शी हैड कम होम लेट फ्रॉम अ मीटिंग एंड डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द बॉन वेयरिंग गुड क्लोथ्स यानी वालदा जो है जोल की आम तौर से वही उस यतीम बकरी के बच्चे को खाना खिलाती थी लेकिन आज रात वो एक मीटिंग से देर से आई थी और वो अपने जो कपड़े हैं उनको ख़राब होने से बचाना चाहती थी लिहाजा वो उस गोदाम में नहीं जाना चाहती थी जहाँ वो बकरी का बच्चा बंधा था The family dog Jessica jumped up from the doorstep as Joel came outside. जो उनका पालतू कुत्ता था जिसका के नाम जैसिका था उसने दरवाजे की चौखट से छलांग लगाई जो ही जोल बाहर आया A pair of overalls pulled over his pajamas, the laces of his boots dangling loose. यानी उसने एक अदद पजामा जो है वो जेब तन कर रखा था और ऊपर उसने एक इजाफी कोट सा पहना हुआ था ताकि जो अंदर के कपड़े हैं वो ख़राब होने से या मैला होने से बच सकें और उसके जो जूतों के तस्मे थे वो भी लटक रहे थे यानी उनको कस के बांधा नहीं गया था आगे बढ़ते हैं हे जैस ही ग्रीटेड हर रफलिंग द डॉग्स थिक विद वन हैंड एज दे लुप्ड टूगेदर टू द बॉन तो जोल जो है उसने जैस को मुखातिब किया और बड़े प्यार से उसके बालों में उसने हाथ फेरा और उसके जो है वो मिलकर दोनों उस गोदाम की तरफ बढ़ने लगे आम तौर से खेतों के साथ जो एक जगह एक कोठरी सी बनाई जाती है जहाँ जानवरों को बांधा जाता है उसे इंग्लिश में बाण कहते हैं इन हिज अदर हैंड ही कैरिड लैम्बीज मील उसने एक हाथ में लैमी का खाना जो है वो थाम रखा था या लैमी की जो खुराक है वो थाम रखी थी और वो क्या थी मिल्क रिप्लेसमेंट इन अ सोडा पॉप बॉटल कैप्ड बाय अ ब्लैक निपल यानी वो दरअसल उन्होंने इस्तेमाल किया था एक सोडे की बोतल को कि जिसमें उन्होंने दूध भर रखा था उस बकरी के बच्चे के लिए और उसके ऊपर एक काले रंग का निपल लगा रखा था The March air was cold, and the yard light caught the mist of Joel and Jessica's breaths. एक बहुत ही खूबसूरत मंजर खींचा गया है जिस तरह से जब सर्दी होती है तो जो सांस इंसान हवा में बाहर खारिज करता है वो धुएं की शक्ल में नज़र आती है तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि मार्च का चूँकि महीना था और सर्दी थी और वो जो अहाता था या वो जो जगह थी जहाँ वो खड़े थे वहाँ जा रहे थे वहाँ जो रोशनी थी उसमें जोल और जैसिका दोनों ही की जो सांस है वो धुएँ की शक्ल में दिखाई दे रही थी A dim crescent moon hung low over the east hayfield, or a dundla sa, jo barik chand hota hai, wo goya asman mein niche ko jaise latak raha tha, us khushk ghas ke meydan ki mashrik ki janib ko, uske mashrik mein. Aage padte hain. Otherwise, the night was black. Uske ilawa baaki ki raat. खासी अंधेरी थी यानी हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था हियर लैमी कॉल्ड जोल ओपनिंग द डोर टू द बॉन वे द शीप आर कैप्ट इन द विंटर तो जब वो लैमी के पास पहुंचे तो जोल ने उसे मुखातिब करके पुकारा और फिर यानी सर्दी के मौसम में जिस कोठरी में बकरियों वगैरह को रखा जाता था उसका दरवाज़ा खोलते वक्त उसने लैमी से कहा ये लो लैमी और अब यहाँ ये बात नोट करने की है ये जो लफ्स है एल ए एम बी इसको इसमें जो लेटर बी है वो साइलेंट है इसे लैम पढ़ा जाता है बी की जो साउंड है वो इस्तेमाल नहीं होती 
तो ये जो है लैमी यहाँ पर भी से लैमी पढ़ा जाएगा यानी लैम भी नहीं पढ़ेंगे चले आगे पढ़ते हैं देखते हैं कि क्या होता है कहानी में द लैम स्प्रेंग अप फ्रॉम हर वॉम स्ट्रो बेडिंग एंड सक डाउन द बॉटल इन थर्टी सेकेंड्स बकरी का बच्चा अपने घास के नरम गर्म बिस्तर से उछल कर बाहर आया और उसने तीस सेकेंड में वो बोतल चट कर ली ह मदर हैड डाइट गिविंग बर्थ टू हर अ वीक बिफोर उसकी जो माँ थी वो एक हफ्ता पहले उसकी पैदाइश के दौरान जिंदा न बच सकी थी दिस मे हैव बीन जोल्स थर्टी थ्री थाउजेंड ट्रिप टू द बॉर्न इस कोठरी तक जोल का ये तैंतीस हजारवा चक्कर हो सकता था सिंस ही गोज इन एंड आउट ऑफ बॉन्स एट लीस्ट टेन टाइम्स अ डे जैसा कि वो इन कोठरीों में तकरीबन दिन एक दिन के अंदर दस मरतबा आता जाता था जोल नोज दीज फार्म बिल्डिंग्स बेटर दैन ही नोज हिज ओन बेडरूम और अब वो इन कोठरीों का जो माहौल था उससे अपने कमरे से भी ज़्यादा मानूस हो चुका था He surely spends more waking hours in them. उसके जागने के अरसे में से ज़्यादातर वक्त यही लगता था He knows how to care for the animals. They shelter as well as he knows how to care for himself. यानी जोल को उन जानवरों का ख्याल रखना भी आता था जो उन्होंने पाल रखे थे या जिनको पनाह दे रखी थी और इसके अलावा वो खुद अपना भी बहुत अच्छा ख्याल रख लेता था फार्मिंग इज जोल्स वर्ल्ड यानी खेती बाड़ी जोल की दुनिया थी जोल हॉलैंड हैज लिव्ड ऑन दिस 245 एकड़ फार्म सिंस ही वाज बोर्न 13 इयर्स अगो जोल हॉलैंड इज 245 एकड़ की जरिए ज़मीन पर तब से रह रहा था जब से वो पैदा हुआ था यानी तेरह बरस कबल से इट इज़ द फार्म ऑफ हिज एंसेस्टर्स ये उसके बाप दादा की ज़मीन थी या खेत था ही लिवस इन द हाउस दैट हिज ग्रैंड फादर बिल्ट वो उस घर में रहता था जो कि उसके ग्रेट ग्रैंड फादर यानी परदादा ने बनाया था द लैंड ही हेल्प्स हिज फादर एंड ब्रदर्स इज द लैंड दैट हिज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर जेम्स हॉलैंड बॉट इन एटीन सिक्सटी यानी ये ज़मीन के जिसमें वो अपने बाप और भाइयों की मदद करता था उसको जोतने में इस ये वो ज़मीन थी जो कि उसके लक्कड़ दादा जेम्स हॉलैंड ने 1860 में ख़रीदी थी आगे पढ़ते हैं जेम्स वॉज एन आयरिश इमिग्रेंट यानी जेम्स आयरलैंड से हिजरत करके आया था ही ड्रोव अ टीम ऑफ हॉर्सेस टू प्लाउ द लैंड एंड मेक इट रेडी फॉर कॉर्न वो घोड़ों की एक टीम की मदद से इस ज़मीन में हल जोतता था ताकि उसे छली उगाने के लिए तैयार कर सके नाउ फाइव जनरेशन लेटर जोल प्लाउज द सेम लैंड अ टॉप अ ट्रैक्टर दैट हैज़ द पा ऑफ हंड्रेड एंड ट्वेंटी हॉर्सेज अब पाँच नस्लों बाद जोल एक ट्रैक्टर पर बैठा उसी ज़मीन को जोत रहा है जबकि इस ट्रैक्टर की जो ताकत है वो एक सौ बीस घोड़ों के बराबर है The rich black soil has been pampered by Hollands for over a hundred and twenty years. ये जरखेज काली मिट्टी एक सौ बीस सालों से हॉलैंड्स के खानदान की जेरे निगदाश्त है वो इसकी देखभाल कर रहे हैं Farming is Joel's heritage. खेती बाड़ी जोल को विरसे में मिली है The Holland Farm is near Scales Mound, a tiny town of 400 people, snuggled in the northwestern corner of Illinois. Holland Khandan ka ye khet Scales Mound ke ek chote se kaspe ke qareeb hai, jo ki 400 logon par mushtamil hai, jo ki Illinois ki riyasat ke 
شمال مغربی کونے میں سمایا ہوا ہے دا لینڈ دیر از ہیلی وہ جو زمین ہے وہاں پر وہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے پہاڑی زمین ہے رولنگ ان گریٹ ویوز کے جن سے سمندر کی جو لہریں آ کر ٹکراتی ہیں ان فیکٹ جسٹ اے فیو مائلز اوے از دا ہائیسٹ پوائنٹ ان دا اسٹیٹ درس بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چند میل دور ہی اس ریاست کا سب سے اونچا مقام پایا جاتا ہے یعنی جہاں زمین کی سطح بلند ترین ہے آگے پڑھتے ہیں جو اٹینس پبلک اسکول ان اسکیلز ماؤنٹ ان اسپلٹ لیول برک بلڈنگ ود ٹو ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی فائیو ادر گریڈ اسکول اینڈ ہائی اسکول پیپلس جو اسکیلز ماؤنٹ کے عوامی اسکول میں پڑھتا ہے ایک ایسی انٹوں کی بنی عمارت میں کہ جس میں عمارت کو منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہوتا ہے وتھ جب کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ دو سو پینتیس ابتدائی یا پرائمری اسکول اور ہائی اسکول کے شاگرد پڑھتے ہیں اباؤٹ ہاف دا اسٹوڈنٹس آ فارمرز تقریباً ان میں سے آدھے جو طالب علم ہیں وہ کھیتی باڑی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی وہ کسان ہیں دس ایئر جول ول گریجویٹ فرام ایٹھ گریڈ اینڈ بگن نائنتھ اس سال جول آٹھویں کلاس کو پاس کر لے گا اور نویں جماعت شروع کرے گا بٹ ہز کلاس ول ناٹ گیٹ لارجر لیکن اس کے جو کلاس میں بچوں کی اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ اتنی ہی رہے گی اس میں اضافہ نہیں ہوگا ایکسیپٹ فار تھری فاسٹر چلڈرن ہو کیم اینڈ لیفٹ ماں سوائے تین لے پالک بچوں کے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے اور پھر انہوں نے وہ اسکول چھوڑ دیا جول ہیز بین ود دا سیم نائنٹین کڈ سنس فرسٹ گریڈ اور جول جو ہے پہلی جماعت سے ہی انہی انیس ہم جماعتوں کے ساتھ ہیں آئی نو ایوری کڈ ان پریکٹیکلی دا ہول اسکول ہی سیز مجھے سارے اسکول کے ہر بچے کا عملی طور پر پتا ہے وہ کہتا ہے سم آف دا those guys in schools on tv don't even know the people in their own class yani tv par jo schoolon ke andar bacche dikhaye jate hain unme se to aksar ko apni class ke jo bacche hain unka hi nahi pata hota joel is a good student though reluctant to discuss it joel ek acha talib ilm hai go ke wo iske bare mein baat karne se hichkichata hai Yeah, I guess. I pull mostly A's, some B's. Haan, meri khayal mein mein zyada tar A's laata hoon aur kuch B's. In national testing, Joel scored an overall 99%. Qomi sata par janj ke doran, Joel ne taqriban mukamal taur par نانوے فیصد نمبر حاصل کیے میننگ دیٹ اونلی ون پرسینٹ آف دا اسٹوڈنٹس کوڈ ہائر جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک ایسا طالب علم تھا جس نے اس سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہوں گے یعنی وہ دوسرے نمبر پر رہا ہز اسٹڈیز آر ٹیپیکل آف این ایتھ گریڈرز ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آٹھویں جماعت کے ایک اسٹوڈنٹ کا جو تعلیمی معیار ہوتا ہے جول کی جو تعلیم ہے یعنی یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر یا امریکہ کے اندر آٹھویں جماعت میں جو ایک اسٹینڈرڈ یا معیار ہوتا ہے جول کی جو تعلیم ہے بالکل اس پر پورا اترتی ہے وی آر ڈوئنگ پرسینس پرسینس ان میتھس یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ میتھس میں آج کل کیا پڑھے ہیں پرسینٹ کے پرسینٹیج کے بارے میں انگلش فگیٹ اٹ انگریزی اسے بھول جاؤ ان ہسٹری وی آر اپ ٹو ایف ڈی آر یعنی تاریخ میں ہم ایف ٹی آر تک پہنچ چکے ہیں ان سائنس وی ڈو ایکسپیریمنٹس لائک ٹیکنگ دس کیمیکل ایچ سی ایل اینڈ بلوئنگ اپ پیسز آف چاک اور سائنس میں ہم کچھ اس طرح کے تجربات کرتے ہیں کہ ایچ سی ایل جیسے کیمیائی مادے کو لے کر چاک کے ٹکڑوں کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں بٹ وین دا اسکول بس ڈراپس جول آف اینڈ ہی رنز اپ دا کوارٹر مائی لین ٹو ہز فارم ہاؤس لیکن جب اسکول کی بس جول کو اتارتی ہے اور وہ دوڑتا ہوا اس 
एक चौथाई मील की पगडंडी को तय करता है जो उसके खेत के घर तक जाती है स्लिप्स आउट ऑफ ए स्नीकर्स अपने जूतों को वो उतारता है एंड पुल्स ऑन हिज बूट्स और उनकी जगह वो बूट पहन लेता है देन हिज लाइफ इज़ नो लॉन्गर टिपिकल ऑफ एन एवरेज टीन और फिर उसकी जो ज़िंदगी है वो एक आम नो उम्र लड़के की ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलफ हो जाती है हिज फुट गेयर फुट गेयर इज़ द क्लू उसका वो जो बूट हैं उसके जो जूते हैं उन उनसे पता चलता है इस बात का कि अब उसकी जो ज़िंदगी है या उसका काम है तब्दील होने जा रहा है जोल वेयर्स बूट्स एवरी डे वो बूट जो हैं उनको वो रोज़ाना पहनता है नो मैटर वॉट द सीज़न चाहे जो भी मौसम हो यानी सर्दी गर्मी दोनों में ही दैट्स बिकॉज ही does chores every night after school and for several hours on weekends aur aisa isliye hai kyunki wo usko mukhtalif qisam ke kaam karne hote hain har raat school ke baad kai ghanton tak aur hatta ke chutti wale din bhi the chores are boot work aur wo aise kaam hain jo ke boot pehen kar hi kiye ja sakte hain hard heavy and sometimes dirty jo ke bahut hi शकील और मुश्किल काम होता है और कभी कभार उसमें मेला को चला होने का भी अंदेशा होता है तो अब इस मजमून के बकिया हिस्से को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए